ተናስተለን ተመርካውቻችን ከቢሲ የሳቱን ዘና ነው በቅርሚያ ማበይት ዘናዎች ለታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳስ ግድብ የሚደረገው ድጋፍ ተናክሮ ከተለዋል የተካሄደ ባለው የግብጽ ፕሬዝዳንት ታይ ምርጫ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከፍተኛ ድምጽ እንደሚያገኙ እየተጠበቀ አብራችሁን ቆዩ መሰለ ገብሮት ነኝ ኢትዮጵያና ግሪክ ያላቸውን ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ለማሳደግ ተስማሙ ሀገራቱ ይህን የገለጹት የግሪኩ ተለዋዋጭ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆርጅ ካትሮ ጋሎስ ከፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ዶክተር አኪሉ ሃይለሚካኤል ጋር በተዋዩበት ወቅት ነው እንደምንስ ትደይቷው ዶክተር አኪሉ ሃይለሚካኤል ገለጻ ሁለቱም ሚኒስትሮች ኢትዮጵያን የመርከብ ባለማዎች በግሪክ መርከቦች ላይ ተቀጥረው መስራት የሚያስችላቸውን ፍቃድ ያዘ ስምነትም ተፈራርመዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ምናሰለጠናቸው መርከበኞች ትራታቸው ስለተቀበሉ ስልጣና ስርዓቱን ስለተቀበሉ በግሪክ የግሪክ መርከበኞች ላይ መርከብ ላይ ስራ ስራት ይችላል የሚለውን ፍቃድ የተሰጠበት ስምነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ማሪታይም አውቶሪቲ ወይም ኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት ባለስልጣን ስር የሚሰጠው ስልጣና በዛ ምናፈራቸው ምሮቃን በግሪክ ሄደው ስራ መስራት እንደምንችል የስራ አድል የፈጠረ ስምነት ነው ማለት ነው ትራቱን ለማሻሻል የሚያስችል ስምነት ነው ያረጋል እንደ ሪፖርተራችን ሀብታሙ ጣሂር ዘገባ በአየር ትራንስፖርት መስክ ያዲስ አበባ ቴንስ የከታ ያየር በራ ለማስጀመርም ሁለቱ ሚኒስትሮች ተመካክረዋል የግሪኩ ተለዋዋጭ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆርጅ ካትሮ ጋሎስ ጋለዛ ዊ ሱድር ቪዚት አ ትሪቲ ሪጋርዲንግ አቪዬሽን ሶ ዋስ ቱ ሪስቶር ዘ ዳይሬክት ፍላይትስ between Ethiopia and Greece በአየር ትራንስፖርት መስክ አዲስ ምንት ለመፈራረም የሚያስችለንን ውይይት ማድርገናል ከዚህ ቀደም የነበረውን ነገር ግን አሁን ተቋርጦ ያለውን ያዲስ አበባ አቴንስ የቀጣይ አየር በራ አገልግሎት ለማስጀመር አስበናል ይህንን ሐሳብ በስምነት ለማስደገፍ የሚያስችል ምክክር ነው ያደረግነው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ እንዳል ለማدرس የዩኒቨርሲቲ ሙሁራና ተማሪዎች የበኩላቸው ሊወጡ እንደሚገባ ተቆመ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የመስረት ድንጋይ የተቀመጠበት ሰባተኛ ዓመት በክልል ደረጃ በመቀለ ተከብሯል ዘገባውን ያدرسን ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ነው አባዲው የና አጥማቅሮታ የኢትዮጵያ በሄሮች በሄረሰቦችና ህዝቦች አንድነትን በማጠናከር ወደ አንድ ሀገራዊ የልማት አጀንዳ እንዲሰለፉ ያደረገው የታላቅ የኢትዮጵያ ሐዳስ የግድብ ግንባታ ለማስጀመር የመሰረተ ድንጋይ ተቀመጠበት ሰባተኛ ዓመት በመቀለ ከተማ በተለያየ ዝግጅቶች ተከብሯል። የታላቅ የኢትዮጵያ ሐዳስ የግድብ ግንባታ ህዝባዊ ሳትፎ ማስተባበሪያ በሄራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ ግድቡን ዳር ለማدرس የዩኒቨርሲቲ ሙሁራንና ተማሪዎች የበኩላቸው ድርሻ ሊወጥ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። የዩኒቨርሲቲ ወጣቶች ምክንያታዊ በሆነ ለሀገር የሚጠቅም የዲሞክራሲ ጀግንነት ለሀገር እድገትና ለህዝቦቻችን አንድነት በትጋት መስራት ይገባቸዋል ለዚህም ችግሮችን ተቋቁመን ሀገራዊ ራይ ሰንቀን ለታላቅ ውዳሴ ግድብ ድጋፋችንን አጠናክረ መቀጠልና ግንባታው ማጠናቀቅ ይገባናል የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህወት የግድቡን ግንባታ ለመደገፍ ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብለዋል ይሄንን ግድብና ሌሎች የልማት ቅርጾቻችንን በድል አጥራቀን የሀገራችን ህዳሴ እንደምንናረጋግጥ እምነት ይን እየገለጽኩኝ ሁላችን የጀመርነው ተሳትፎ በሰፊው እንድንቀጥልበት ጥሩ የናቀርባለሁ የዝግጅት ተሳታፊዎች ወጣት ትውልድ ለግድቡ ግንባታ የበኩልን ሐላፊነት ሊወጣ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ሐዳስን ግድብ ጀምረናል እንደመጀመሩ ደግሞ መጠናቀቅ አለበት መጠናቀቅ የምችለው ግን እኛ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳችን ተግባብተን ተቻችለን በፍቅር መኖር سنችልና በአንድነት እንደጀመርነው በአንድነት ለመፈጸም سنችል ነው ይሄም ይሆኖ ደግሞ ሰላም ሲኖር ነው አንድነን አንድነታችን ማጠንከር سنችል ብቻ ነው ይሄም ይሆኖ የነገውቱ የሀገሪቷ ተረካ የተማሩ ኃይል ነው በዩኒቨርሲቲ አሁን ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለው ኃይል ነው በዩኒቨርሲቲ ያለው ኃይል የተማሩ ኃይል አንድነቱን ካጠናከረና በዲስከሽን ካመነ በመተማመን በዲስከሽን ችግሩ የጋራ ችግሮቻችን በጋራ በመቅረፍ ከተስማማን የማይቀርፍ ችግር የለም የማይታለፍ ችግር የለም በዝግጅቱ ያባይ ዘመን የሚል ሙዚቃዊ ድራማ በመቅለ ዩኒቨርሲቲ ቲያትርና ሙዚቃ አጠባባት ትምርት ክፍል ቀርቧል በተመሳሳይ ዘይና ታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳስ ግድብ ግንባታ አሁን ላይ የደረሰበት ደረጃ ሲያደርጉት የቆይቱን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ እንዳነሳሳቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ተናገሩ። በአማራ ክልል የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ ጀምሮ በስጦታና በቦንድ ግጅ ብቻ ካንጠ አንድ ቢሊየን ብር በላይ ተሰብስበዋል። ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው ተጨማሪ ዘገባ ይኖራል። 
የባህር ዳር ከተማ ሰፈነ ሰላም ሰፈር ነዋሪ ሆኑት ወይዘሮ ሰራውርቅ ታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ በተገነባበት ዘመን ላይ በመኖራቸው ብቻ ኩራት እንደሚሰማቸው ይናገራሉ። የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በልዩ ልዩ መልኩ ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይቷል። በተለይም ደግሞ የግድቡን ግንባታ ቦታው ድረስ ሄደው መጎብኘታቸው ግድቡ ወሳይ ምራፍ ላይ መድረሱን እንዲረዱ አድርጓቸዋል። ግንባታው ተጠናቆ ለማይትም ጎጉታቸውን ጨምሮታል። ይህም እስካሁን ሲያደርጉት የነበረውን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ እንዳነሳሳቸው ይናገራሉ። ኦሃው ማጠራቀሚያ ታንከሩ አዟሪቱ እየዞረ ሲሄድ በጣም እጅክ ደስ ይላል ደስ ታየ ወሰን የለው ያንንም በማይጊዜና ወደ 3000 አራት ብር አካባቢ ገዝቻለሁ አክምባሎ በመሸጥ የሚተዳደሩት ወይዘሮ አብሩ ካሴ የማገኘው ገቢ አነስተኛ ቢሆንም ለግድቡ ያቅሜን ያህል ድጋፍ ከማድረግ ግን አልቆጠብም ይላሉ እኔ እንዴ ወመ ተበርሳ ገኝ ማምሳ በርሳ ገኝ መቁረጥ መጣረ ወንድ መጣ ተባለ መል መቁረጥ ነው ይሄላ ማየ ነው የአማራ ክልል የታላቁ ዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ላቀጥ ላይ እንደገለጹት የክልሉ ነዋሪዎች ላለፉት ሰባት አመታት በተፋሰስ ለማት ስራ ላይ በመሳተፍ ለግድቡ ከ19.4 ቢሊየን ብር በላይ የሚገመት አስተዋጽኦ አድርገዋል። እሱ አብዛኛውን ተፋስ የሚሸፍነው የአማራ ክልል ተፋሰስ ከሌሎች ክልሎች ሰፋ ያለ ሽፋን ያለው በመሆኑ በ6 አመት በተከታታይ ውስጥ በትኩረት እየተሰራበት ነው በክልሉ። ቦንድ በመግዛትና በስጦታም ከ1.1 ቢሊየን ብር በላይ ድጋፍ ተደርጓል። በዚህ አመትም ድጋፉ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህ አመት ወደ 100 ሚሊየን ብር ቅል ይዘናል። እስካሁን በ8 ወር ውስጥ ወደ 81 ሚሊየን ሰብስበናል። 81% ላይ ነው ያለው ነው። ስለዚህ ቀሪውን በሚቀጥሉ ተራሮች ማሳካት እንችላለን ማለት በዚህ ውስጥ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች እንደሚሉትም የግድቡ ግንባታ አሁን ላይ ወሳይ ምራፍ ላይ በመድረሱ ወደ መጨረሻው ምራፍ ለማሽጋገር የተጠናከረ ርብርብ ያስፈልጋል 2600 ብር ድጋፍ ለማድረግ ነው ያሳደኩ እንደሄድና እድገቱን እንዲፈጥን ለማድረግ ነው የምፈልገው ያው ከማገኛት ገቢ አምነገ መነጎዲያ ሐልሚ ወደ ወደ አቤ ግድብ ነው ያለችኝን ቆጥባ አርጌ ጥሩ በላንዶ ቀንሽ ጥሩ ለብሰንዶ ቀንሽ መታወይ እቺ ለብሽ ነው ወደ በግድብን ልብ ያዘርኩት ምን ያገር ጉዳይ ነው በቀጣይም የክልል ህዝብ ድጋፍ በተጠናከረ መልኩ እንዲቀጥል ለዩ ለዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች እንደሚዘጋጁም ተገልጿል ለኢቢሲ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር ከዚሁ ከታላቁ ዳሴ ግድብ ዜና ሳንወጣ ኢትዮጵያ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግማታ የተፋሰሱ ሀገራት እንደማይጎዳ ማሳወቋ ሱዳንን ጨምሮ በቀጠናው ያሉ ሀገራት ለግድቡ ድጋፍ እንዲያደርጉ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ግድቡን የጎበኙ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችም ኢትዮጵያ የተፋሰሱ ሀገራት ያንአክል ፕሮጀክት በመገንባት ላይ መሆኑን መስክረዋል። ሜሮን በረንዳ ለዘመናት ያለ ምንም ጥቅም ወደ ጎረቤት ሀገራት ሲፈስ የነበረውን የአባይ ነው ዝብ ማልማት ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ግዙፍ የሆነው የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ እየተገባደደ ነው ግንባታው ሲበሰር የጎላ ተጽዕኖ ነው ይደርስብን ይሆናል በሚል ስጋቷን ከገለጸችው ግብጽ አንስቶ በራስ አቅም የሚገነባውን የዚህን ግድብ ስኬታ ማነት የተጠራጠሩ ሀገራትም ነበሩ ሆኖም ኢትዮጵያ ግድቡ በተፋሰሱ ሀገራት ላይ የጎላ ተጽዕኖ እንደማያሳድርና ይሉቁንም ወደ ተፋሰሱ ሀገራት የሚሄደው እንደለል በመቀነስ ፍታዊ የውሃት ተቃሚነታቸው እንደሚያረጋግጥ በተደጋጋሚ ሲታሳውቁ ቆይታለች በዚህም የጋራ ጥቅም ሆነ የተረዱት እንደ ሱዳን ያሉ ሀገራት ለግንባታው ሙሉ ድጋፋቸው እስከ መስጠት ደርሰዋል ፈፊ መጃል አራብ በሁለቱ ሀገራት ማአከለ ያለውን ግንኙነት ከመያጠናክሩት አንዱ ከጋላባት እስከ ኢትዮጵያ ያለው መንገድ ነው ሁለቱ ሀገራትም በኃይል አቅርቦት የተሳሰሩ ናቸው እኛ ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይልን እንጠቀማለን አሁን ደግሞ የህዳሴውን ግድብ ከካርቱም ጋር እናስተሳስረዋል ስለዚህ ግድቡ ሲጠናቀቅ ተጨማሪ የኃይል አቅርቦት ማግኘት እንችላለን ግድቡ ለኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለቀጠናውና ለአፍሪካ ሀገራትም ጭምር ፋና ወጊና የጎላ ፋይዳ ያለው ነው ስለዚህም ነው የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ይጋድ ለሁለት ጊዜ ያህል የገንዘብ ድጋፍ ያደረገው ግሬት ሬናይስስ ዳም ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አውነታው ይህ ነው መስረቱ በኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ባለም ላይ የሚሰሩ እያንዳንዳቸው ስራዎች መነሻ ሀገር ይኖራቸዋል ይህ ግድብም መነሻውን በኢትዮጵያ ያደርግ እንጂ ተቀሚተው በቀጠናው ላሉ ሀገራት ጭምር ነው ይህ ግድብ ሲጠናቀቅ ለቀጠናው ሀገራት የኃይል ምንጭ ይሆናል ይህስ ከሆነ ድረስ ደግሞ ፕሮጀክቱን የመደገፍ ኃላፊነት የሁላችንም ነው 
ቦታ ድረስ በተለያየ ወቅት ያቀኑ የልዩ ልዩ ሀገራት አምባሳደሮችም የግድቡን ስኬት መስክረዋል What I see here today it looks to me that there's been great attention paid ዛሬዚህ ቦታ ላይ ሆኘ በትክክለኛና ባላፊነት ስሜት ለፕሮጀክቱ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ተግባራዊ እየሆነ ስለመሆኑ አስተውያለሁ ዲዛይኑን ግንባታ የሚካሄድበትን ቦታ እና አሰራሩን ስለመለከት የጎረቤት አገሮች ስጋት እንዳደርባቸው እንደሚያደርጋ አስባለሁ Obviously Ethiopia um is the source of the Nile Ethiopia ያባይ ምንጭ በመሆኑዋ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለበት ይሄንን ለማድረግ ግን ሁሉም ከናይሎን ተጠቃሚ የሆኑ የተፋተፉ ሀገሮች ጉዳዮች ፍላጎቶች እና ጥቅሞች ከግምቱ ተመክተ ተገቢ ነው ኢትዮጵያ ይሄንን አድርጋ በመመልከቲ በእጅ ጉደፍተኛ ነኝ I think this a wise decision of uh, the government of Ethiopia እንደማስበው የኢትዮጵያ መንግስት የነን ግድብ በመገንባት የህዝቡንና ከዚያም አልፎ የጎረቤት ሀገሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ የሰጠው ውሳኔ ጥበብ የተሞላበት ነው ይህ ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ሀገራት ተስፋ የሆነ የዳሴ ግድብ በሰባተኛው ዓመት ክብረ በዓሉ ላይ የኃይል ማመንጨት ሙከራው እንደሚያደርግ የሚተበቃል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአዲስ አቀራረብ ከነገበስቲ ጀምራል ካፍታቆ የተባለ ማለት በዚህ ቦታ ላይ በ2004 ዓ.ም ተመረጥ G+4 ንጻ ለመገንባት ታቅዶ እንደዚሁም ስራው ተጀምሮ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ሳለ እንዲፈርስ ተደርጓል ለምፈረሰ በትላቹ ማለት ነው ምክንያት እነሱ ምክንያት አላችሁ ግን እዚጋ ተሰርቷል እዚጋ ሰምተው ገብር መከፈልበት ወረቀት አለኝ ይሄ በብዙ መደረጃ የተለለበት ነገር ነው በሚፈልገው ደረጃ መከታተል አልቻለሁ ቤቱ ራሱ ይማን ዶን አይታወቅ ከፍተኛ ቅሬታ አስነስተው ለምተረከባችሁ እንደተፋልታ ይችላል ዘናዎቻችን ይከተላሉ በአዲስ አበባ ተግባራዊ ተደረጋ ያለውን የከተማዎች ሳይፍት ናይት መራሃ ገበር በኑራቸውና በስራ ባህላቸው ለውጥ ያመጣ መሆኑን ተጠቃሚዎች ተናገሩ መራሃ ግብሩን የሚደግፈው በአለም ባንክና በኢትዮጵያ መንግስት ሲሆን የባንኩና የፌደራል ስራ ፈጥራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ አመራሮች የስራውን እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል ሁሉ ጌታ ተስፋ የከተሞች የሴፍትነት መራሃ ግብር ባለም ባንክ 300 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍና በኢትዮጵያ መንግስት 150 ሚሊዮን ዶላር በጀት ነው የተከናወነ ያለው ለ5 አመት የሚቆይና በ3 ዙር የሚካሄድ ሲሆን በከተሞች አከባቢ ከደህነት ወለልበታች ያለው ዜጎች ህይወት ለመለወጥ ያለመ ነው መራሃ ግብሩም በአዲስ አበባ ከ1.22 ሺህ በላይ ዜጎች አቅፏል በህይወታቸውና በስራ ባህላቸው ለውጥ እንዲያመጡ ያግዛቸው መሆኑን ተጠቃሚዎች ተናግረዋል እንጀራ መቦሁሉ በሙሉ እንጀራ መብላት ጀምረናል ይሄን ማለት ነው የኛም የሥራ ፍላጎታችን የጨመረ ሥራ ማጣቀናት ነበርች እዚጋ ሥራ ልታቀ አደረጋት በጣም ትንሽ ጋቢ ነበር የሥራ ታገኘ እንግዲህ ጀምሮ ድጋፍ በጣም አግንተናል ድጋፍ በጣም ለቤተሰባችን እንደጎገስቲ መብላት ይችላል እነዚህ እናቶች ሪበካንቱ በተባለ አክባቢ በሰፍትኔት መራሃ ግብር ታቅፎ የተለያዩ ስራዎች እየከናወኑ ይገኛሉ። ከነዚህ ስራዎች መሬቱ የማስተካከል ለከተማ ግብርና ምቹ የማድረግና እንዲሁም ከመራሃ ግብሩ ከመከፈላቸው ገንዘብ በተጨማሪ አትክልት በመትከል ህይወታቸው ለመቀየር ጥረት ያደርጉ ይገኛሉ። የመራሃ ግብሩ ተጠቃሚ የሆነ አንድ ሰው በከና 5 ሰዓት ቦር ደግሞ 25 ሰዓት አትይሰራል። የሚሰሩ ስራዎችም ያረንጓዴ ልማት የተፋሰስ የደረቁ ሸሻና መሰረተ ልማት ይጠቀሳሉ። ተጠቃሚዎቹ የክፍያ ማነስና መዘግየት ቢስተካከሉ ስራው ውጤት ማለማድረግ ያግዛል ብለዋል እኛ ሲያበረታቱ ነው ስራው ምንት ሚሊዮን ደሞዛችን ትንሽ እንዳይቆይ ደሞዝ ወርክ ገባ አሁን አሁን በጣም ቆይቷል ተጠቃሚዎቹ ከሚያገኙት ጥቂት ገቢ 20 በመቶ እየቆጠቡ ሲሆን በቀጣይነት ህይወታቸው ለማሻሻል ይሰራል ተብሏል በቀጣይ እንደማንኛውም ሰው ለዚች ሀገርም ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸው እሴት ይጨምራሉ የሚል አስተሳሰብ ስለሚ ስተሚያጎለብቱ ድረስ የተለያዩ ስልጣናዎች የሚሰጠበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ሁለቱን አመት የሄዱና በሶስተኛው አመት ከፕሮግራሙ ማጠቃለያ ስለሆነ የሚወጡበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው 
ከተጀመራ አስራራት ያስቆጠረ የመርሃ ግብር የመጀመሪያው ዙር ያደረሰበት ደረጃ ለማየት የዓለም ባንክ ተወካዮችና የፌደራል የሥራ አደልና ምግብ ዋስትና አጀንሲ አመራሮች በተለያዩ ቦታዎች ጉብኝት አድርገዋል የሥራው ንቅስቀሳ ሲም በጥሩ ደረጃ እንደሚገኝም ተናግሯል አይ ቲንክ ኢትስ ቬሪ ቬሪ ኢንከራጂንግ ኦር ቬሪ ፖዚቲቭ ዴቨሎፕመንት ይሄ በጣም የሚበረታታና አውንታ የሆነ ለውጥ ነው ካንድ አመት በፊት የከተማ የሴፍትነት ፕሮግራም አለበት ካንድ አመት በኋላ ግን የተለያዩ የሥራ ቦታዎችና በርካታ ሰዎች እየሰሩ ያየን ነው ፕሮግራሙ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው በዚህም በጣም ደስተኛሽ ነን እድሉን ወደ ሌሎች ከተሞች ለማስፋትም እየተሰራ ሲሆን ዓለም ባንክና ኢትዮጵያ መንግስት መርሃ ግብሩ ከ5 አመት በኋላ ማስቀጠል በሚቻልበት ሁኔታ እየመከሩ ነው ተብሏል የሰውሪጆይ ነው ከነገ ጀምሮ ለአራት ተካታይ ቀናት በመቀሌ ለሚካሄደው ዝባይ ኮንፈረንስ አስፈላጊው ዝግጅት መጠናቀቁን የትግራይ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስተዋወቀ በኮንፈረንሱ ከሁሉም ክልሎች ተወከሉ 400 ተሳታፊዎችን ጨምሮ 2500 በህزب የተወከሉ ተሳታፊዎች ይገኙበታል የትግራይ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊ አቶ ረዳይ ሐለፎም እንዳሉት ኮንፈረንሱ በህዋት ስራ ፍጻሜ ተጀምሮ በየደረጃው ሲያካሄዱ የቆየው የጥልቅ ታድሶ የንቅናቄ መድረክ አካል ነው ወና አላማው በየደረጃው እንደተካሄደው የታድሶ ንቅናቄ ሁሉ ባለፉት አመታት የተመዘገቡ ስክቶች አይቶ በዋናነት ደግሞ የታዩ ጉድለቶች በታረም ያለባቸው ጉዳዮች እና ቀጣይ ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ከህዝቡ ጋር ለመወያየት ነው ህዝቡ በእነዛ አጀንዳዎች ላይ የሚሰማውና ሐሳብ በነጻነት አቅርቦ ተጠናክሮ መቀጠል ያለባቸው ጉዳዮች ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ አስተያየት የሚሰጥበት መታረም ያለባቸው እና መፍቴ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ደግሞ እንዲታረሙና መፍቴ እንዲያገኙ ሐሳቡ የሚያቀርብበት መድረክ ነው የሚሆነው በአማራ ክልል የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ምርመራ የሚያደርጉ ሴቶች ቁጥር ዝቅተኛ መሆኑን የክሉ ጤና ቢሮ አስተወቀ ቅድመ ምርመራ በማድረግ ቫይረስ ወደ ካንሰር ሳይቀየር መከላከል ቢቻልም በግንዛቤ የጥራት ምክንያት ግን በሽታው የተስፋፋ መሆኑ ተገልጿል የኢትዮጵያ ዜና ገልግሎ ዘገባን ፋሲካ ያሉ ተቀርባለች የማህፀን ጫፍ በር ካንሰር HPV በተሰኘ ቫይረስ የሚከሰት በሽታ ሲሆን የበሽታው ምልክት ሳይታይ እስከ 10 አመት ሊቆይ እንደሚችል የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። በርካቶች ግን ስለ በሽታው በቂ ግንዛብ ይላቸው። መመርመር አስባሉ ፈልጋሉ። ግን ይው አንተ እስከ ቦታ ተጽቼ አልተመረመርኩም ነበር ውሮቤቶች አካባቢ ብዙ በዚህ ተጠቅተው ይሞቱ አሉ ቤተሰብ አርገፈው ግን ምንድነው አትፍሩ ነው በቃ ድፈሩ ካበቃ ሂዳቹ ዳፍራቹ ራሳችሁን ወቁ ታከሙ በአማራ ክልልም በሶስት ሆስፒታሎች ይሰጥ የነበረው የቅድመ ምርመራ አገልግሎት ካለፈው አመት ጀምሮ ወደ 28 ሆስፒታሎች ማሳደግ ተችሏል ሆኖም ምርመራውን የሚያደርጉ ሴቶች ቁጥር አሁንም ዝቅተኛ መሆኑን የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋቀዋል የቅድመ ምርመራ በማድረግ ቫይረሱ ወደ ካንሰርነት ሳይቀየር መከላከል ቢቻልም በግንዛቤ ጥራት ምክንያት ግን በሽታው እየተስፋፋ መሆኑ ተገልጿል በመራብ አማራ ብቻ ባሉት 14 ሆስፒታሎች 2300 አካባቢ የሚሆኑ እናቶች ተመርመረው ነበር በአንድ አመት ተኩል ምናምን አካባቢ ውስጥ ነው 16 እስከ 100 አካባቢ የሚሆኑት እናቶች ችግሩ እንዳለባቸው በዚህ ምርመራ ተንትን ተደርጎ ህክምና ያገኙበት ሁኔታ አለ። በሽታው በተለይ እድሚያቸው ከ30 እስከ 49 ያሉት ላይ ይጎላል። ምርመራው በነጻ የሚሰጥ ሲሆን በተቀናጀ መንገድ ሴቶችን የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ አሁን የሚጠበቃል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባዲስ የዜና አቀራረብ ባዲስ የዜና ይዘት ከነገበስቲያ ይጀምራል። ካፍታ ቆይታዋል ማለት። የዚህ አካይ ኖሮች በታሪካቸው አንድም ጊዜ እንኳን መርጠው አያውቁ። የሚሰሩትም ሰዎች ማግኘት የሚገባቸውን ያህል ጥቅም ያገኙ አይደለም። 
የትራፊክ ፍሰቱ ሰላማዊ መሆን በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ አደጋ ከመቀነስ አጥፋያ ከቤት ንብረታቸው ለመፈናቀል ምክንያት የሆነው ይህ የአዌት ወንዝ ችግር የመቀለ ዩኒቨርሲቲ የአልኮልና አደንዛዥ ጾች ሱሰኝነት ማከሚያና ማገገሚያ ማከል ዙሪያውን በተሸነው ሽንት ምክንያት አከባቢው መጥፎ ጠረንን ይዟል ከዚህ ከጅቡቲ ወደም የሚገባው ቃ በጭነት መኪና ወደ ኢትዮጵያ ሲጓጓዝ የመንገድ አገልግሎትን በየ2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚያገኙ ዜጎች ቁጥር ከ10 በመቶ ያልበለጡ ናቸው። ተገቢያሉን አጠቃቀም አቆራረጥና ልክ በዚህ ሀብት ላይ አደጋ ጋርቷል። ካንድ ሻመት በላይ ታሪክ ባላት የሐረር ከተማ የብራ ስራ ማህበራት ለአርሶ አደሩ የገበያ ስስርን በመፍጠር ተጠቃሚነቱን ያጎለብቱ ይገኛሉ። የፌደራል የህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲም የማህበራቱን አቅም የማሳደግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። ይድነቃቸው ሰማው ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል ተስፋ ያባት ያቀርባዋል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተቋቋሙት የህብረት ስራ ማህበራት የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ይበኩላቸው ሚና እየተወጡ ነው። ለአብነትም የግብርና ግብአቶችን የማማላት የግብያት ስስርን የመፍጠርና ቁጣባን ማበረታታት ተጠቃሽዎች ናቸው። በሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ አርሶ አደሮች ምርጥ ዘርና የሰብል ምርቶችን በማቅረብ በህብረት ስራ ማህበራት አማካይነት ቀጥታ ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውን ይናገራሉ። እና መጣና እዚህ ለናስረክባለን ብራችንም ያው በሰዓቱ ይሰጡናል ከዛ ተመልሶ ደግሞ እንደገና ተጣጥቶ ለኛ ይመጣል። ያው አርሶ አደሩ በስፋት የምናገኝበት ሁኔታ በዛሬ እየተመቻቸለ ነው በጥሩ ሁኔታ በጣም እየተደገፈና ያለ ነው በገበያ ሁኔታ ያው ህብረት ስራ ከተቋቋመ የተሻለ ለውጥ አለው ግብአቶችን በአቅርቦት በቅርብ እናገኛለን ከዚያም ምርታችንን ዋጋ ያገኛል በተሻለ ዋጋን እንሸጣለን በራሳችን መዝነን በራሳችን ሚዛን በራሳችን ሀብት በራሳችን ገንዘብ ራሳችን እንሸጠን ራሳችንን ገዛ ለመልሳን አንደኛ ከገበያ ለውጥ አለው በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የትርፍ ክፍ ፈላለ ያው የሸጥነውን እህል በእያመቱ ተፈክክፈል ይደረጋል አርሶ አደሩም ያው ጥቅሙ ነው አውቆ ተብረስ ስራ ላይ ማንኛውንም በጥቅሙ የተጠቀመ እንዳለ ነው የቁጣባ ባህላቸው ያደገ መምጣቱንና ኑሯቸው የተለወጠ መሆኑንም ይገልጻሉ ይሁን እንጂ የህብረት ስራ ማህበራቱ ካፒታልና አቅም ሊያድግና ከተለልቅ ተቋማት ጋር የማስተሳሰር ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገቡ አርሶ አደሮቹ ተቆሟል በመንግስት በኩል ቢስተካከለት በየምለው ኢኮኖሚ ወይ ሜካፒታል ችግር አለበት የመጋዘን ችግር አለበት ሰብል ሲገዛ ጥበት አለበት ግብአት ይገባል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በዛ ነው ከታርሶ አደሩ የሚጨናነቅበት ቦክቱ ግብአት አለ መግባት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይችላሉ እነዚህ ቢሻሻሉ የፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ በበኩሉ የህብረት ስራ ማህበራትን አቅም የማጎልበት ስራዎች ያከናውነው መሆኑን ይገልጻል ምርት ሊረከቡ የሚችሉ ለምሳሌ የኢንዱስትሪ የሚሆኑ ምርቶች ስንዴ ገብስ ጥራጥሬ እነኚህን የሚያቀርባብሩ የምግብ ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች አሉ ከነኚህ ጋር አንስተሳስራለን የ የስንዴ ዱቄት አምራች ማህበራት አሉ ከነዚህ ጋር አንስተሳስራለን በጣም ከብዙ ተቋማት ጋር ሙከራያ ካይን ነው የህብረተሰብ ማህበራት ከብዙ ወደ ጥራት መተን ህብረተሰብ ማህበራት ላባሎቻቸው ግልጾ ነው ካባሎቻቸው ጋር ያያቸው ተጣክሮ ባባሎቻቸው በማህበራቸው መከያት አባላት መጠቀም አለባቸው አባላት ሲጠቀሙ ሲያይ ሌላም ህብረተሰብ አባል ያልሆነ ያባልነት ጥያቄ ያቀርባል ኤጀንሲው በሀገሪቱ ከ83 ሺህ በላይ ህብረት ስራ ማህበራት ማቋቋሙን ተቆሟል የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የሰላም ግንባታ ፌስቲቫል መጋቢ 22 ቀን 2010 ዓ.ም ተምረት በአዲስ አበባ ይካሄዳል ለሀገራችን ህዝቦች ብልጽግናና እድገት መረጋጋት ለህዝቦች ደህንነትና አንድነት መጠበቅ ሰላም ያለው ዋጋ የማይተመን ነው እናም የሀገራችን ህዝቦች ማህበራዊ ስቴት የሆነውን ሰላም ዘላቂነት ለማረጋገጥና ሁሉም በጋራ እንዲጠብቅና ዘብ እንዲቆም ለማስቻል መጋቢ 22 ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በሽራተና አዲስ የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የሰላም ፌስቲቫል ይካሄዳል። የፌስቲቫል ስለ ሰላማችን ከመንግስየውን በላይ በመመካከር በጋራ እንድንጠብቀው ለማነሳሳትም ያስችላል። በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በሚካሄደው የሰላም ግንባታ ፌስቲቫል ለዘላቂ ሰላም መረጋጋት ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ለማድረግም ያለመ ነው። ሲምፖዚየም ሙዚቃዊ ተውኔት በህፃናት የሚቀርብ መዝሙርና ሌሎች ዝግጅቶች በፌስቲቫሉ ተካቷል። ከፍተኛ የፌደራልና የክልል የመንግስት ስራላፊዎች የሃይማኖት አባቶች የሀገራችን ታዋቂ ሰዎች ምሁራንና የሁሉም የህብረት ሰብ ክፍል ተወካዮችም ተሳታፊ ናቸው አስተማማኝና ዘላቂነት ያለው ሰላም በሀገራችን ማስፈን የድገትና ብልጽግና ጉዞን ማፋጠን የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው 
የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከፌደራልና አርብቶ አደር ጉዳዮች ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከአሜሪካን በፊት እንደ አሜሪካ የነበረች ኢትዮጵያ ናት ሜልቲንግ ፖት ነበረች አንድ ብሄረሰብ ከሌላ ብሄረሰብ ጋር በግጭት ተይዞ የኖርበት ጊዜ የለም የተለየ ጣቢያችን ነው እሄ እንደኔ ጸጋ ነው የጥንቱ ታሪካችን የበለጠ አንድነታችንን ለማጠናከር ትልቅ ስንቅ ነው ብሄሮች ብሄረሰቦች ተዋደውና ተፋቅሮ የሚኖሩባት አንድ ኢትዮጵያ አለችን ነባር ቅራኔዎች ተጠናክረው ይቀጥሉበት ሁኔታ አለ አዳዲስ ቅራኔዎችም እየተፈጠሩ ያያየ ነው ፖለቲካዊ ልዩነቶችና ያመለካከት ልዩነቶች ወርቅ ናቸው ቆ መሰረት ያለው አገር ነው የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 ምን ይላል እስከመገንጠል ይላል እስከመገንጠል ገመንግስቱ አንቀጽ 88 የጋራ አንድነትን አስተሳሰብ ላይ የተሰራው ስራ በቂ ነው ማለት አይቻለም በመራብ ሸዋዞን ዳን ወረዳ ስርዓት ወይ ሆኖ ወጣቶችን በመለየት 400 ለሚሆኑ ወጣቶች የዞኑ ምግብ ዋስትናና ስራ ፈጥራ ጽፈት ቤት የተለያዩ የስራ ፈጥራ ስልጣናዎችን ሰጥቷል። በዞኑ የሚንቀሳቀሰው ሰው ለሰው የተሰኘ ግብረሰና ድርጅትም 25 ሚሊየን ብር ተዛዋሪ ፈንድ በመመደብ ወጣቶቹ በተለያዩ የግብርና ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ ማድረጓል። ወጣቶቹ በስራ ግዚያቸውን እንዲያሳልፉ ከማድረግ ባለፈ በሚሰሩ ስራት ተቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል የተለያዩ የገበያ አስተሳሰብ መራግቦችን ማዘጋጀቱንም ግብረሰናይ ድርጅቱ አስተውቋል። የስራ አድሎ የተፈጠረላቸው ወጣቶችም ባገኙት እድል ደስተኞች መሆናቸውንና ውጤታማ ለመሆን መዘጋጀታቸውን እንዳገራሉ። ድራና ሞን ሚኩንኩርነኑ በርምሰጡ ሙሬ ናና የሁለተኛ ደረጃ ትምርቴን ካጠናቀቁ በኋላ ለአምስት አመታት ያክል በተለያዩ ከተሞች ለስራ ፍለጋ ባክኛለሁ ዛሬ ላይ ከሰባት አባላት ጋር በመደራጀት በዘይት መጭመቅ ስራ ላይ ተሰማርቻለሁ በመኖር በተረዳ በቂ የኑግ ምርት ስላለ ያቀርቦት ችግር የለብንም የገበያ ትስስሩም የተጠና በመሆኑ የገበያ ችግር የለብንም በአጠቃላይ በ6 ወር ስራ ብቻ ካፒታላችን ከ750 ብር በላይ ደርሷል እግዚአብሔር ከም በእኔ ጸራ አባታ ካናር ገደኒ ከዩኒቨርሲቲ ተመረቀ እንደወጣው የዚህ ስራ ፈጠራ አድል ተጠቃሚ ሆኛለሁ በአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ ላይ ለአራት ወራ ስልጣን አግኝቻለሁ ከዚህ ያለ ነው ሁላችንም ከዩኒቨርሲቲ ተመረቀ ነው ተን ስራት የነበርነን ዛሬ ላይ በማህበር በመድራጀት የእንስሳት መኖ ምርትና አቅርቦት ላይ በመሰማራት በአጭር ጊዜ ውስጥ 1.1 ሚሊየን ብር ካፒታል ባለቤቶች ሆነናል ሰው ለሰው ግብረሰና ድርጅት በቀጣይም በዞኑ ያሉ ከ800 ለሚልቆ ወጣቶች 1.4 ሚሊየን ዩሮ በሆነዎች ስራ ለማስጀመር ማቀዱንም ከምራብ ሸዋዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል። የዞኑ ዳን ወረዳ የስራ አድል ፈጥራና የከተሞች የምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ደጀኔ ጃለታ ስራ አጥነት ለመቀነስ በተመደበው የመጀመሪያ ዙር ተዛዋሪ ፈንድ ወጣቶችን ተቃሚ ማድረግ ብቻለም በሁለተኛው ዙር ለተካተቱ ወጣቶች ግን ፈንዱ በግዚያው አለመدرسው ይናገራሉ። አከወሊ ገላት ኢዲሌ አኒ ሰተው አባተ ከናለስ በአጠቃላይ ወደ እስራኤል ገቡ ወጣቶችን ወደ እስራኤል ለማስገባት ከዞናችን ጋር በመሆን የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል በፌደራል መንግስት ከተሰጠው ፈንድ በተጨማሪ የዚህ በጓድራጎ ተቋም ድጋፍ ለኛ ትልቅ ሚና አለው እንዳጠቃላይ በዚህ አመት በርካታ ወጣቶችን ወደ እስራኤል ለማስገባትን መከራለን የውጭ ዘይና እየተካሄደ ባለው የግብጽ ፕሬዝዳንት አይመርጫ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲ ከፍተኛ ድምጽ እንደሚያገኙ ይተበቀ ነው ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲ ካራት አመት በፊት የገቧቸውን ቃሎች አለመፈጸማቸው ቢነገርም አሁን ግን ለግብጽ ችግር መፍትሄ መሆናቸው በደጋፊዎቻቸው ታምሮበታል ካልጀዚራ ተገኘው ዘገባ ዝመራ ሞሴ የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲ ካራት አመት በፊት በግብጽ የተነሳው ህዝብ በመጽ ምክንያት በማድረግ በህزب ምርጫ ስልጣን ላይ ወጡትን ማሐመድ ሙርሲን ወደ ህزب ጥያ በመወርወር ስልጣን ላይ መውጣታቸው የሚታወስ ነው አብዱል ፈታል ሲሲ ስልጣናቸውን በተቆናጠጡበት ወቅት ለግብጽ ህዝብ ሽብረን ከመዋጋት እስከ መሰረተ ልማት ዝርጋታ የህዝብ ኑሮ ሁኔታን ከማሽሻል እስከ ዲሞክራሲያዊ ግንባታ ቃል ገብተው ነበር ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ቃል በገቧቸው ዘርፎች ሁሉ እጃቸው ማጠሩን ዘጋባዎች አስረዳሉ። 
በተለይ ፕሬዝዳንቱ ካሲናይሰርት የሚነሱ የሽብር ቡድኖች በግብጽ ላይ የሚያደርሱትን ጥቃት ለመመከት ሰፊ ዘመቻ ያደረኩ ነው ቢሉም በአገሪቱ የሚስተዋለው የሽብር ጥቃት ግን አሁንም ቀጥሏል ያም ሆነ ግን በመርጫ የሚሳተፉ የፕሬዝዳንቱ ደጋፊዎች ለግብጽ ችግር መፍቲ የሚሰጡት ራሳቸው ፕሬዝዳንቱ አብዱል ፈታ አልሲሲ ብቻ መሆናቸውን ያምናሉ አናንተ ከብሲሲ ድምጽን አብዱል ፈታ አልሲሲ ለመስተት ተዘጋጅቻለሁ የምፈልገውን እድል በሱ የስልጣን ዘመን እንደማገኝ ተስፋለኝ በርግጥም ፕሬዝዳንት አብዱል ፈጣ አልሲሲ በሰፊ ድምጽ ልዩነት ምርጫው እንደሚያሸንፍ ተጠብቋል ምክንያቱ ደግሞ ከፓርቲ ፎካካራቸው የነበሩት ጥጆች ወደ ማረሚያ ቤት ተልከዋል አሊም ከፊሎቹ ከመርጫው ታግደዋል ብቸኛ አልሲሲ ተፎካካሪ የሆኑት ሙሳ ሙስተፋ ሙሳም የፕሬዝዳንቱ ሁነኛ ደጋፊ መሆናቸው ይነገራል በመሆኑም እንደ አልጀዚራ ዘገባ የምርጫው ውጤት አስቀድሞ የታወቀ ነው አይ ቲንክ ዘ ፖይንት ኦፍ ዘ ኢሌክሽን እንደሚመስለኝ የዚህ ምርጫ ዋና ነጥብ የፕሬዝዳንት አብዱል ፈጣ አልሲሲን ተቀባይነት ለማሳየት የሚካሄድ መሆኑ ነው ለዚህም ነው መንግስት ከፍተኛ ድምጽ ፕሬዝዳንቱ እንዲያገኝ ግፊት ያደረገ የሚገኘው ዝቅተኛ ድምጽ ከተገኘ ለዚህ ስርዓት እንደሽንፈት የሚቆጠር ነውና በዚህ ምርጫ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈጣ አልሲሲ አሸንፈው ሁለተኛ የስልጣን ዘመናቸው እንደሚረከቡ የብዙዎቹ ግምት ነው ለፕሬዝዳንቱ ግን ነገ የሚጠናቀቀው ምርጫ ከ60 ሚሊየን ምራጮች ለሙሉ የተጠጋውን ድምጽ በማግኘት በህዝብ ዘንድ አመኔታ እንዳላቸው ማሳየት ትልቁ ግም መሆኑ እየተነገረ ነው ቻይና በአፍሪካ ለተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የሚውል የገንዘብ ድጋፍ እንደምታደርግ አስታወቀች ቻይና በአህጉሩ ያላትን የጋር ተቃሚነት ይበልጥ ለማሳደግና የቻይና አፍሪካ ልማት ፈንድ ፕሮጀክት ተጠናክሮን ዲቀጥንም ተሰራለች ተብሏል የቻይና አፍሪካ ልማት ፈንድ ምክትል ፕሬዝዳንት ዙ ቻኦን ደገለጹት የቻይና አፍሪካ ልማት ፕሮጀክት ስካውን በቻይና ልማት ባንክ ብቻ የሚደገፍና በአብዛኛው የቻይና የግል ኩባንያዎች የሚሳተፉበት ሆኖ ቆይቷል አሁን ደግሞ ሁሉንም ለማሳተፍና በአሀጉሩ ለሚገነቡ ግዙፍ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች በባንክ የሚከፈል የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቻይና ዝግጁናት ብለዋል። በርካታ የቻይናውያን ኩባንያዎች በአፍሪካ ውስጥ በተለያዩ ሀገራት በኢንቨስትመንት ተሰማርተው ጠንካራ ተሳትፎ ያደረጉ ነው። በኮንስትራክሽን ዘርፉም በተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ላይ ለበርካታ ስራት ዜጎች የስራ ድል መፍጠር ይችላል። በርካታ የአፍሪካ ሀገራትም ከቻይና የፋይናንስ ተቋማት በትርም ያገኙ ነው። አሁንም ቢሆን የቻይና የፋይናንስ ተቋማት በአሀጉሩ ለሚከናወኑ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ድጋፋቸውን አጠናክረው ይከተላሉ። የሳዝ ዘናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ቆይታ ያወጣሽ